En este video tutorial aprenderemos a incluir animaciones y transiciones en una presentación. Vamos a animar estos objetos de la diapositiva. Los seleccionamos. Mostramos la ficha Animaciones. Y aplicamos el efecto deseado. Un pequeño número representará la animación. Para asignar más de un efecto al mismo objeto, utilizamos la animación avanzada. Observa que, aunque se trate del mismo objeto, se asigna otro número para la nueva animación. Animaremos también las nubes. Cuando trabajemos con varias animaciones, nos vendrá bien mostrar el panel de animación. En él podremos ver las distintas animaciones listadas y podremos modificar su orden de ejecución. Observa cómo cambia la numeración al hacerlo. También es posible reordenar desde la cinta. Comprobemos el resultado. Ahora haremos que las nubes desaparezcan más lentamente. Aquí definiremos la duración del efecto. Y aquí cuando se ejecutará. Observa que ahora ambas nubes tienen la misma numeración, porque el efecto de una se ejecutará dependiendo de cuándo se ejecute el de la otra. Repetimos la operación con la otra nube. Y el sol empezará a moverse después de aparecer. Veamos el resultado de nuevo. Ahora que ya sabemos animar objetos, vamos a crear transiciones entre diapositivas. Lo haremos desde la ficha Transiciones. Seleccionamos un efecto. Y lo personalizamos, igual que hacíamos con las animaciones. Estas opciones permiten escoger en qué forma van pasando las diapositivas, si al hacer clic o pasado un tiempo determinado. Y con este botón podemos aplicar a todas las diapositivas la configuración escogida en esta. Las transiciones las apreciaremos mejor en la vista clasificador de diapositivas. La estrellita indica que hay una transición aplicada. El tiempo es el tiempo que se mostrará la diapositiva antes de pasar a la siguiente. Para ver el efecto, cambiamos a la vista presentación o a la de lectura. Hemos aprendido a incluir animaciones y transiciones.